niet lijkt de aangekondigde versoepelingen voor 9 juni dus nog in de weg te staan. Dat betekent dat je op café of op restaurant ook weer binnen zal mogen zitten als er een CO2-meter staat, centraal in de ruimte. Het ontwerp van het ministerieel besluit legt de grens op 900 CO2-deeltjes. Thierry Peters in zijn zaak. Niet gewacht tot 9 juni. Er staat nu al een CO2-meter te blinken. Voilà, dit is hem, onze CO2-meter. Dat ik twee weken geleden gekocht heb, omdat ik niet tot de laatste dag wil wachten voor de heropening binnen, om dit toestel al eens te testen en te zien hoe het juist werkt en de juiste waarden in droog halen. Want vanaf 9 juni, als de horeca binnen weer open mag, moet in elke zaak de luchtkwaliteit gemeten worden. Maximaal 900 CO2-deeltjes per miljoen mogen er in de lucht zijn. Als daarboven wordt gegaan, dan wordt er gezegd dat tot 1200 het aanvaardbaar is op voorwaarde dat er een aantal compenserende maatregelen worden genomen. Dat kan gaan over het openen van ramen en deuren, waardoor de CO2 zal dalen. Dat kan gaan over het verminderen van het aantal personen in de ruimte. Gaat het boven de 1200 deeltjes, dan zou de zaak dicht moeten. Iedereen naar buiten dus tot de luchtkwaliteit beter is. De meter moet een Europees certificaat hebben. Eén per ruimte is genoeg en moet centraal staan, niet naast de ramen of het verluchtingssysteem. Zoals je kan zien werkt het heel eenvoudig. En um, minstens dat je eigenlijk hè, erin zou blazen, dan zie je eigenlijk het, uh, het effect direct op het toestel zelf. En vandaar dat we ook een beetje moeten kijken, ja, gaan we het hier zetten, want hier zitten we net aan de doorgang van, uh, van het wc. Dus um, misschien is dit niet de ideale locatie, omdat hier vrij veel mensen langskomen. Je hebt ze in alle mogelijke prijzen, maar tussen de 80 en 150 euro heb je al een degelijk model. Het is een kost die de horeca-uitbaters er nog wel bij willen nemen. Veiligheid staat voorop voor onze ondernemers die in het verleden al vaak investeringen hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld maar aan die plexischermen die dan niet meer mochten gebruikt worden. Wat we trouwens hopen dat nog herbekeken wordt. Zeker nu dat ze ook die inspanning doen met een CO2-metertje, waardoor je toch die luchtkwaliteit in die binnenruimte garandeert. Dus we hopen dat dit de laatste investering is. Het ministerieel besluit met alle regels ligt nu nog bij de Raad van State. Als het goedgekeurd is, kan het gepubliceerd worden.